குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரு இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் நீங்க டெவலப்மென்ட் விட 370 ட்ரிபிள் தலா இல்லையா எமோஷனல் इश्यूज 370 ஓ 370 எமோஷனலா டெவலப்மென்ட் கடையாத நீங்க யாருக்கு பி டீம்னு எனக்கு தெரியல இப்போ அதான் எனக்கு டவுட் வருது ஏன்னா நீங்க கொஞ்சம் நேர்மையா பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கும் சம்பளம் வேற எங்கே இருந்தோ வருதுங்கிற டவுட் வந்துருச்சு எனக்கு இப்போ நாடு முழுவதும் ஒரு கலவரம் ஒரு துரும்பு ஒரு 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 பஸ் எடுக்கப்பட்டுதா ஒரு பிரச்சனை வந்ததா ஒரு இந்து முஸ்லீம் குள்ள பிரச்சனை வந்ததா இடிக்கப்பட்ட போது எல்லா கலவரம் முடிஞ்சு போச்சு கிடையாது <laughs> ஒத்துக்கு <laughs> என்ன பிரச்சனை There are so many factors to it. Why are you talking about the war in Ukraine? But there is a connect. So you have to look at all of that. Why are you talking about this? 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 It is a civilizational reclaim. What has that got to do with election? It was there in the election manifesto. Why are you talking about this? Why are you talking about this? Why are you talking about this? சரி விஜய் அரசியலுக்கு வருவோம் திராவிட அரசியல உடைக்க தான் விஜய் வந்து இன்டெரக்டா சப்போர்ட் பண்றீங்களா காரணமே <laughs> இதுதான் <laughs> 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 2024 ல வரட்டும் யார் யார உடைக்கறாங்க என்ன மாதிரி परसेंटेजல ஓட்டு விழுறது நம்ம பார்த்து அந்த தருணத்துல கண்டிப்பா நான் உங்களோட ஒரு இன்டர்வியூல பேசுவேன் சரி விஜய் அரசியல நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க வெல்கம் வாங்க there is enough room for everybody யாராவது சொல்லிருக்காங்கள இவங்கதான் இல்ல திராவிட கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு கூட்டம் வருது அந்த அளவுக்கு மிக பெரிய கூட்டம் வருது இத நீங்க எப்படி பயன்படுத்தலாம் நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாதுங்க விஜய் முதல்ல என்ன சொல்லிருக்காரு ஒரு ஜெனரல் ஆபீஷியல் ஸ்டேட்மென்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு வேற ஏதாவது சொல்லிருக்காரா இல்ல இன்னும் சொல்லல அவருக்கு ஏற்கனவே இன்னும் சில கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஃபிலிம் வைஸ் முடிச்சிட்டு தான் மௌனீல அரசியல்வாதியா களத்துல இறங்க போறேன்னு சொல்லிருக்காரு அத நான் பாராட்டுறேன் ஏனா இந்த பார்ட் டைம் politicianனா வந்துட்டு அப்புறம் 2 பாராட்டத்தக்க ஒரு தனிப்பட்ட நபரா 
எனக்கு விஜயம் பல வருஷமா தெரியும் அவங்க ஃபேமிலியும் எங்கள் ஃபேமிலியும் நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிற அந்த ஒரு வகையில் நான் இதை பாராட்டுறேன் இப்போ நான் என்னோட என்னோட மதுவந்தி டாக்ஸில் கூட நான் இதை பதிவு செஞ்சுருக்கேன் தட் ஐ அப்ரிஷியேட் தட் தட் ஒன் மூவ் சரி பட் இனிமே விஜய் என்ன செய்ய போறாருங்கிறது இன்னும் விஜயே சொல்லலையே அதுக்குள்ள நீங்க என்னமோ அவருக்கு ஸ்பீச் எழுதி கொடுத்து இதை தான் பேசணுங்கிற மாதிரி டைலாக் எழுதி கொடுக்குற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அவர் என்ன பண்ண போறாருன்னு பார்ப்போம் சரி விஜயான அரசியலானது யாருக்கு பாதகம் வரும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க எங்களுக்கு கிடையாது அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் எங்களுக்கு இல்லை இதை நான் முதல் நாள்லேருந்து நான் இதுக்கு முன்னாடியே நாலஞ்சு பதிவுகள் இதை பற்றி நான் போட்டிருக்கேன் அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் நான் சொல்கிறது இது தான் விஜய் வரதுனால பாஜகவுக்கு பாதகம் கிடையாது யாருக்கு பாதகம் வரப்போகுதுன்னு நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் ஏன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு ஸ்டர் நடக்கும் நடக்காமலாம் இருக்கும் தெரியாது ஏன்னா விஜய்ங்கிறது ஹீ இஸ் அ யூத் ஐகான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் ஓட்டர்ஸ் நோட்டா போடுற ஓட்டர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் விஜய் பக்கம் ஒரு ஈர்ப்பு வரதான் செய்யும் சரி இந்த ரசிகர்கள் மட்டும் வச்சுட்டு அவரால் வந்து பெரிய இடத்துக்கு வந்துட முடியும் ரசிகர்கள் மட்டும் வச்சு பண்ண முடியாது ஐ டோன்ட் திங்க் விஜய் இஸ் கோயிங் டு டூ ஜஸ்ட் தட் அவர் பேசினதை பார்த்தா அப்படி தெரியல அட்லீஸ்ட் அந்த ஒட் எவர் தட் அரிக்கை வாஸ் அதுலேருந்து அந்த மாதிரி எனக்கு தென்படலை அவர் சொன்னது பார்ப்போம் வி ஹவ் டு வெயிட் அண்ட் சி தேர்ஸ் அ லாங் டைம் அவருக்கு இன்னும் படம் முடிக்கணும் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகணும் ஓடணும் இன்னொரு கமிட்மெண்ட் இருக்குன்னு வேற சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் முழு நீளமா இறங்க போறேன்னு சொல்றாரு அப்ப என்ன செய்யறாருன்னு பார்த்தா அந்த தருணத்துல இதை நம்ம பேசணுமே தவிர்த்து இன்னும் கல்யாணமே ஆகலையா குழந்தைக்கு பேர் வைக்கணும்னு எப்படி வைக்க முடியும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இப்ப சமீபத்துல பார்லிமெண்ட்ல வந்து கடைசி கூட்டத்துல பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி பேசுறார் பேசும்போது பத்து வருஷமா அவர் செஞ்ச சாதனைகளை சொல்ல சொல்லணும் நாட்டு மக்கள் சொல்றாங்க எல்லாரும் உலகம் பேசுது ஏன் இந்தியா பத்தி மட்டும் உலகம் பேசுது மோடி வந்து தன்னுடைய சாதனையில் தன்னுடைய ஆட்சியை பத்தி ஒரு விமர்சனம் பண்ணாம தன் ஆட்சி இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்குன்னு சொல்லாம சம்பந்தமே இல்லாத அறுபது வருடம் முன்பு இறந்த நெஹ்ரூவை பத்தியும் அதற்கு பிறகு வந்த இந்திரா காந்தியை பத்தியும் எல்லாம் விமர்சனம் பண்ண என்ன தப்பு இதுக்கு முன்னாடி இந்திரா காந்தி அவர்களை பத்தி என்ன இதுக்கு முன்னாடி இந்திரா காந்தி அவர்களை பத்தி விமர்சனம் பண்ணி இறந்து போன பல தலைவர்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்துருக்கோம் அப்பெல்லாம் நீங்க இந்த கேள்வி கேட்கலையா விமர்சனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நேருவின் மகளே வருக நிரந்தர ஆட்சி தருகன்லாம் சொன்னாங்களாம் எமர்ஜென்சில அட்டி வாங்கி முதுகெலும்பு பிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட இப்ப அலையன்ஸ்ல இந்தியா அலையன்ஸ்ல இவர் தான் பிரதமர் இவர் தான் பிரதமர் கை கோத்துக்கிட்டு நிக்கிறாங்களாம் இதெல்லாம் நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா மோடிஜி ஒரு நாள் சொல்லிட்டாரு அதுவும் ஃபேக்ட் எடுத்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாருன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் குத்துதா எனக்கு புரியல என்ன ஃபேக்ட் என்ன சொன்னார் அவர் நேரு பத்தியும் இந்திரா காந்தி பத்தியும் நடந்ததை தானே சொன்னார் அவர் ஒன்னும் தனிச்சு சித்தரிச்சு ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே எழுதி படம் போடல நாடு வளர்ச்சி அடையல இந்த நாடு வந்து நீங்களே பாருங்க யாருனால நாடு வளர்ச்சி அடைஞ்சது யாருனால த்ரீ செவன்டி அப்டிகேட் ஆகல என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் இந்த நாட்டுக்கு வந்தது எப்படி எப்படி போச்சு அதை ஒருத்தர் சொல்றதுல என்னங்க தப்பு இருக்கு நடந்ததை தானேங்க சொல்றாரு அவர் என்ன இல்லாத ஒரு கதையை சித்தரிச்சு அதை படமா எடுத்தாரா இல்லையே நடந்ததை தானே சொன்னாரு நீங்க நேரு பத்தி விமர்சனம் பண்ணும் போது நேரு வந்து சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்து அவர் செஞ்ச சாதனைகளை பத்தி எல்லாம் யோசிக்காம எத்தனை சாதனை விரல் விட்டு எண்ணலாம் என்ன சாதனை அவங்க குடும்ப பெயர்களே ஏர்போர்ட்டுக்கு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு கொடிகம்பத்துக்கு தனக்கு தானே பாரத ரத்னா கொடுத்துக்கிறது இதெல்லாம் சாதனையா இவ்வளவு பொதுத்துறை நிறுவனங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது அதெல்லாம் அவங்க கடமைங்க சாதனை இல்லைங்க நீங்க என்னங்க நீங்க ஒரு ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு வீட்டுடைய தலைவன் வந்து சம்பளம் பண்ணி வீட்டை பேசிக் ப்ரொவிஷன் வாங்கி கொடுக்கறாருன்னா நான் ப்ரொவிஷன் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் நான் பண்ணது சாதனை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பேசுறீங்க கட்டமைப்ப வந்து நீங்க அழகா வடிவமைச்சதுக்கு அப்புறம் தானே நாட்டோட கட்டமைப்ப அவர் மட்டும் வடிவடிக்கு வடிவமைக்கலைங்க காங்கிரஸ்ல இருந்த பல தலைவர்கள் வடிவமைச்சாங்க நான் சொல்ல பொருளாதார கட்டமைப்பை அவங்க வச்சதுனாலதான் பொதுத்துறை நிறுவனம் ஆகட்டும் எய்ம்ஸ் ஆகட்டும் எய்ம்ஸ் எத்தனை எய்ம்ஸ் வந்தது நேரு காங்கிரஸ் ராஜ்யத்துல இப்ப எத்தனை எய்ம்ஸ் வந்திருக்கு பிஜேபி வந்ததுக்கு அப்புறம் கணக்கெடுங்க கூகுள்ல இருக்கு பாருங்க அத பாத்து டேங்கிட் அப்புறம் பேசுங்க எத்தனை எய்ம்ஸ் கணக்கெடுங்க 7 60 ವರ್ಷத்துல எத்தனை எய்ம்ஸ் இந்த 10 ವರ್ಷத்துல எத்தனை எய்ம்ஸ் கணக்கெடுங்க இந்த நாட்ல எத்தனை துறைமுகங்கள் எத்தனை ஏர்போர்ட் அத்தனையும் அவங்க உரு
அந்த மான்ல என்ன பண்ணீங்க தாய்வான் பக்கம் என்ன பண்ணீங்க எவ்வளவோ இருக்கு ஒன்னு ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சிம்பிள் திங் ஐ என் எஸ் விக்ராந்த் என்ன பண்ணீங்க நேருக்கு ஒண்ணுமே இங்க ரோல் இல்லையாப்ப ரோல் இருக்கு ஆனா என்னமோ நேரு தான் இந்த நாட்டை வந்து தூக்கி வச்சுக்கிட்டு தாங்கி அப்படி சாதனை புரிஞ்சிட்டாருன்னு சொன்னா ஒத்துக்க முடியாதுங்கிற தாழ்மையான கருத்தை தான் பாரத பிரதமர் வச்சாரு அந்த பவுண்டேஷன் தான் நீங்க எடிபிஸ் கட்டினீங்க நான் சொல்றேன் பவுண்டேஷன் போட்டு தாங்க ஆகணும் எடிபிஸ் கட்டினதே உடைய போற மாதிரி ஒரு எடிபிஸ் கட்டினாங்க இப்ப ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு கடந்த பத்து வருஷமா வருஷம் <laughs> 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 நீங்க எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் உண்மையான ரிப்போர்ட்ஸ் இஸ் அவைலபிள் சார் நீங்க எடுத்து பாக்கணும் அப்படி ரிப்போர்ட்ஸ் உண்மையா இல்லைன்னா பத்து வருஷம் இந்த ஆட்சிக்கு வந்து மக்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆதரவை கொடுத்து ஓட்டு போட மாட்டாங்க த பீப்புள் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி ஆர் ஆல்சோ நாட் ஃபூல்ஸ் முதல் நாள் வந்து நிதியமைச்சர் வந்து மூணு கோடி வீடுகள் கட்டி தரப்பட்டதாக சொல்றாரு மறுநாளே இவர் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நாலு கோடிங்கிறார் இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ளே முதல்ல இந்த மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லாத இந்த கட்சிங்க அறுபது வருஷமா இந்த நாட்டை சூறையாடினதை பத்தி நீங்க பேசுங்க அப்புறம் வேலை செஞ்சுகிட்டு இருக்கிற நிதியமைச்சர் பத்தியும் பிரதமரை பத்தியும் நம்ம பேசலாம் நம்ம பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு பைனான்சியல் டிபிகல்டி வந்து போல வித்தாரம் தான் இவங்களுடைய பெரிய சாதனையே அப்படிங்கிறாங்க எதிர்கட்சிகள் சொல்லட்டும் அப்படிதான் பேசுவாங்க அவங்க பேசுறதுல எதுவுமே ஃபேக்ட் இல்லை முதல்ல ஓபிசி எப்போ இந்த நாட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டது எந்த கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் ஓபிசிக்குள்ள போனதுதான் தெரியாம அச்சு விட வேண்டியது இவர் ஏதோ ஒரு யாத்திரா போயிட்டு இருக்காரு என்ன யாத்திரா அது நியாய் ஜோடோவா இப்போ நாய் பிஸ்கெட் எல்லாம் கொடுத்தாரு அந்த யாத்திரா தானே அது ஆ அந்த யாத்திரால ஏதாவது அடிச்சு விட வேண்டியது உடனே அதுக்கு ஃபேக்ட் செக் பண்ணிக்கிட்டு இங்கேருந்து உண்மை வருது ஒன்னு ஒன்னுத்துக்கும் உண்மை வந்து வெடிக்குது இட் இஸ் ஆல் தேர் ஃபார் யூ டு சி நாங்க உக்காந்துக்கிட்டு வி டோன்ட் ஹேவ் டு ப்ரூவ் அவர் செல்ஸ் டு எனிபடி வி ஆர் டூயிங் அவர் ஒர்க் அவர் ஒர்க் இஸ் ப்ரூவிங் அதனாலதான் பாரத மக்கள் இவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க இல்லைன்னா நம்ப முடியாது யூ கே நாட் பிகம் த ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இன் த வேர்ல்ட் பை ஜஸ்ட் லைங் இட் டசன்ட் ஒர்க் தட் வே வெரி சாரி ஸோ இங்க ரிப்போர்ட் தப்பு அங்க ரிப்போர்ட் தப்புன்னு சொல்றவங்க வாய் தான் தப்பு நான் என்ன சொல்றது அவங்க எல்லாம் ஐ ஹாவ் டு டெல் தம் கெட் வெல் சூன் க்ரோ அப் தான் நான் சொல்ல முடியும் வேற எதுவும் நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா தமிழ்நாட்டிலேயே நிறைய பேர் அப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க எனக்கே தெரியும் பல துறைமுகங்கள் ஏர்போர்ட் எல்லாம் தனியார் வசம் போயிட்டு போனா என்ன தப்பு என்ன பிரச்சனை தனியார் கிட்ட கொடுத்தா பிரச்சனை கவர்மெண்ட் கிட்டயே கொடுத்து உடையணும் பல்பு லீக் ஆகணும் தண்ணி கொட்டணும் அப்படிதான் இருக்கணும் கிரைசிஸ் இட்ஸ் அபவுட் ஹவு யூ க்ரோ த பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் பிரைவேட் செக்டர் ஹவ் டு லேர்ன் டு க்ரோ இன் டேண்டம் அதுல என்ன தப்பு இருக்கு இன்னைக்கு டாலரோட மதிப்பு எண்பத்தி மூன்று ரூபா ஆயிடுச்சு ஆமா தட் இஸ் கால்ட் இன்ஃபிளேஷன் தட் ஹேஸ் டு கம் பேக் டு நார்மல் சி டியூ டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரீசன்ஸ் தேர் ஹஸ் பின் யுக்ரைன் வார் தேர் ஹஸ் பின் கொரோனா பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வி ஹவ் நாட் பின் லிவிங் இன் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் எவர் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல இந்த நாட்டை ஸ்பியர் ஹெட் பண்ணி கொண்டு போறதுங்கிறது ஈஸி கிடையாது ஐ ஷடர் டு திங்க் ஆப்போசிஷன்ல இருந்து ஒரு குழந்தை வந்து இந்த நாட்டை பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் நின்று இருந்ததுன்னா கடவுள் தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசியிருக்க கூட மாட்டோம் நம்ம ஏதாவது எங்கேயாவது போய் குக்கிராமத்தில் உட்காந்துருப்போம் இல்லை வெளியே வெளிநாட்டுக்கு நாடு கடத்து ஓடி இருப்போம் அங்கேயே பரவாயில்ல பாண்டு எங்கனால வரலீங்க உலகத்துல இருக்கு இட்ஸ் அ குளோபல் ஃபெனாமினன் விச் ஹேஸ் டு பி கர்டைல்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் நாட் ஜஸ்ட் பை ஒன் கண்ட்ரி தெர் இஸ் சோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் டு இட் நீங்க எப்படி யுக்ரைன்ல நடக்கிற வாருக்கும் இந்தியாவுக்கு என்ன சம்பந்தம் பட் தெர் இஸ் அ கனெக்ட் இல்லீங்களா So you have to look at all of that. You can't see anything like this. You can't see emotional issues. 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 You can't see any emotional issues. You can't see any emotional issues. You can't see any emotional issues. I remember a US president. Uh, wheelchair. Uh, uh, I remember a US president. 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 He is physically handicapped. I don't know anything about that. That's not the case. Even your vegetable vendor has a smartphone, he knows how to use G-Pay or phone pay. Okay, so you can't fool people with just emotional issues. 
அது மட்டும் இருந்தா மட்டும் ஜெயிச்சிட முடியாது யூ ஹாவ் டு டெலிவர் அதனால நம்ம அதே சொல்றோம் அவ்வளவு கலைபிரமா பண்ணாரு என்ன கலைபிரம் இல்ல அது அது என்ன கலைபிரம் என்ன கலைபிரம் அயோத்தியால அயோத்தி கோயில்ல விஷயத்தை அத வந்து சாதாரணமா முடிச்சிடலாம் என்ன சாதாரண ஏங்க நீங்க 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 நீங்களா தான் பேசுறீங்களா தெரிஞ்சு தான் பேசுறீங்களா சாதாரணங்க நீங்க ஐநூத்தி முப்பத்தி நாலு வருஷத்தோட ஒரு ஒரு சிவிலைசேஷனல் ரீக்ளைம் ஒரு மனுஷன் பண்ணிருக்காரு லைக் அ யோகி ஹி எஸ் டு டென் டன் வாட் நீட்ஸ் டு பி டன் எவனோ ஒருத்தன் வருவானா இங்க இருக்கிற ஒரு விஷயத்த டேக் ஓவர் பண்ணி கட்டுவானா அதுக்கப்புறம் அதை ரீக்ளைம் பண்றதுக்கு ஐநூத்தி முப்பத்தி நாலு வருஷத்துக்கு பிரச்சனை ஓடுமா லீகல் ஃபைட் ஓடுமா ஒரு மனுஷன் இங்கேந்து பராசரங்கிற தொண்ணூறு வயது மனிதர் போய் அங்க பல மணி நேரம் செருப்பு போடாம நின்று கோர்ட்ல பேசுவாரா இந்த பிரச்சனைய சாதாரணமா முடிச்சிருக்கலாங்கிறீங்க அயோத்தி <laughs> 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 உங்களுக்கும்ட்டிங்கிறது <laughs> 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 It's not just religion that is bound by Ayodhya. It's a majority of peace. What is the appeasement? If you have a mistake in a state, and 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 you have a mistake in a state. That's right. What is the majority of appeasement? What is the majority of appeasement? What is the majority of appeasement? What is wrong in telling the majority we are here for you? What is wrong in saying that? What is wrong in accepting that Hindus are 85% of the majority in this country? So, why do you say that? Why are you saying that? Why are you saying that? நீங்க <laughs> 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 மெஜாரிட்டி நீங்க தான் உங்க பிரச்சனையை நான் தீக்க மாட்டேன் மைனாரிட்டியை மொத்தம் நான் பாத்துக்கிறேன் இஸ்லாமிய நாடுகளில் போய் சொல்ல முடியுமா நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த சென்சிட்டிவ் இஷ்யூல ரொம்ப கவனமே இல்ல திஸ் வாட் நீட்ஸ் டு பி டன் என்ன சென்சிட்டிவா நடந்தது சரி ராமர் ஜன்மபூமி பிராண பிரதிஷ்டா நடந்தது எங்கேயாவது ஒரு கலவரம் எனக்கு ஆமீங்க நாடு முழுவதும் ஒரு கலவரம் ஒரு துரும்பு ஒரு 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 பஸ் எடுக்கப்பட்டுதா ஒரு பிரச்சனை வந்ததா ஒரு இந்து முஸ்லீம் குள்ள பிரச்சனை வந்ததா இடிக்கப்பட்ட போது எல்லா கலவரம் முடிஞ்சு போச்சு இடிக்கப்பட்ட போது அது ஸ்வதர்மா இட் வாஸ் அ ரீக்ளைமிங் ஆஃப் அ சிவிலைசேஷனல் இஷ்யூ இட் வாஸ் நாட் அபவுட் இந்து முஸ்லிம்ஸ் ஐ எம் சாரி திஸ் வாஸ் அ சிவிலைசேஷனல் ப்ராப்ளம் திஸ் இஸ் ரீக்ளைமிங் அ சிவிலைசேஷன் இட் ஹஸ் நத்திங் டு டு வித் ரிலிஜன் திஸ் இஸ் பியாண்ட் ரிலிஜன் யூ சி முஸ்லிம்ஸ் கோயிங் அண்ட் பிரேயிங் டு ராம் லல்லா அண்ட் அயோத்யா டுடே So let's not talk about Hindu Muslim here. There is no Hindu Muslim when it comes to Ayodhya. He is Ramarajyam for all, not just Hindus. He is the most secular leader. What do you want to say to Aram? 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 ஒரு விஷயம் அங்க இருக்கான் பி இட் ஞானவாபி பி இட் மதுரா பி இட் அயோத்தியா இருக்கிற உண்மைய புதைச்சிட்டு வேற ஒண்ணு அங்க வருதான் அந்த பசாட உடைச்சிட்டு அந்த உண்மைய மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தினா அதுக்கு பேர் ஆரம்பிக்கிறதா அதுக்கு பேர் மெஜாரிட்டி அப்பீஸ்மெண்டா என்னங்க நீங்க நீங்க மக்களை ஒரு மயக்கத்திலே வெச்சுக்கணும் நினைக்கிறீங்க இது என்ன மயக்கம் இது தெளிவுபடுத்துறாங்க இத்தனை நாள் தான் மயக்கத்துல இருந்தாங்க மக்கள் we are ten we are clearing the மயக்கம் ரிலிஜியஸ் மயக்கம் இது it is not religious மயக்கம் இத்தனை நாள் தான் இருந்தது தான் மயக்கம் it was in one people were living in la la land i'm sorry இன்னைக்கு தான் தெளிவு பிறக்குது இன்னைக்கு தான் இந்து சனாதன தர்மத்துக்கு தெளிவு பிறக்குது 
நான் மதம்னு சொல்லலை தர்மம்னு சொல்கிறேன் நான் எப்போதும் சொல்கிறதா இது நான் கடந்த அஞ்சாறு வருஷமாக இதை நான் வந்து மவுண்ட் கைலாஷ்லேருந்து நின்றுக்கிட்டு கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் அதனால தான் என்ன சங்கின் வாங்க மாமின் வாங்க என் கம்யூனிட்டியை கிண்டல் பண்ணுவாங்க யாரை சொல்றா யாரை விட்டாங்க சங்கின் ஆமா சொல்லிட்டு போட்டோம் சங்கி உனக்கு கெட்ட வார்த்தை இல்லையே அப்புறம் எதுக்கு நம்ம அதை பத்தி கவலைப்படணும் மை பாயிண்ட் இஸ் ஹிந்து சனாதன தர்மத்தை வி ஆர் ஆக்சுவலி சீயிங் இட் கம் பேக் டு லைஃப் வாட் இஸ் சனாதனா சனாதனா இஸ் இட்டர்னல் சனாதனா இஸ் இன்க்ளூசிவ் எல்லாரும் வாங்க சேர்ந்து பயணிப்பாங்க நவராத்திரியில <laughs> 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 ஒருத்தாங்கிரிபெண்டன்ஸ்ட்ரி <laughs> 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 very high esteem mm, mm. we hold the party in because of one family ivlo ruin ivlo tharam kettu poi ivlo kevalamai inniki naadiye illam irukna adu nenachu paakumbodu varthama da irukku honesta solra idha na or bjp karyakartava sollala or india prajaya solra ena namba padichirukom avangala evlo vande muyarchi panni uyira kutti inda naatuk sudandra vaangi kudutha katchi enga pocha inda katchi ஒரு குடும்பத்தோடைய ஒரு பைத்தியக்காரத்தனத்தினாலையும் ஆதிக்கத்தினாலையும் கெட்டு நாசமா போயிடுச்சு ஒரு தலைவர் தானே கண்டிப்பா பேசுறாரு நம்முடைய கவர்னர் ரவி அது சரியா ரவி அவர்கள் எதுக்கு எப்படி பேசுறாருங்கிறது நீங்க அவரை தான் கேட்கணும் என்ன கேட்டீங்கன்னா அவருக்கு நான் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் கிடையாது சுபாஷ் சந்திர போஸ் பிளே பண்ண ரோல் அத பத்தி யாருமே பேசல அதே மாதிரி நேரு வந்து ஒன்பது வருஷம் ஜெயில இருந்தவர் சரி ஆனந்த் பவன் பரம்பரை எவ்வளவு பெரிய பணக்காரர் அவரு எவ்வளவு பெரிய ஒரு <laughs> 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 நீங்க அந்தந்த நேரத்தில் அந்தந்த நபர்கள் சுதந்திரத்துக்காக எந்த அளவுக்கு போராடி இருக்காங்கிறது உலகத்துக்கு இப்ப தெரிய வருது இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் பேச தேவையில்லை தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அ ஸ்மார்ட் போன் அண்ட் யூடியூப் யூ டச் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரூத் இஸ் தேர் த லை இஸ் தேர் த லை அபவுட் த ட்ரூத் த ட்ரூத் அபவுட் த லை ஆல் அவைலபிள் சரி ஓகேங்களா யூ கேன் கோ லுக் யூ சூஸ் வாட் யூ வாண்ட் டு லுக் அட் இட்ஸ் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் இப்ப தமிழ்நாட்டுல வந்து பிஜேபி வந்து அலையின் செல்லாதே எனக்குலாங்கிற பிளான் இருக்கு கண்டிப்பா ஆமா அப்படிதானே போயிட்டு இருக்கு முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதியிலயும் அலையன்ஸ் இல்லாதையும் கூட நிற்க வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பா என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் எனி திங் கேன் ஹேப்பன் அண்ட் பிஜேபி காரியகர்த்தா சார் ரெடி ஃபார் எவ்ரி திங் அப்ப பெண்கள் பிரதிநிதியா மூணு நாலு பேர் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதுல நீங்களும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதை பத்தி என்ன கேட்க கூடாது அதுக்கும் எனக்கும் நீங்க சொல்றீங்க நான் கேட்கலை நான் இன்னி வரைக்கும் கேட்டது கிடையாது இத்தனை வருஷம் நான் இந்த கட்சிக்கு உழைச்சதுல இன்னி வரைக்கும் நான் கேட்டது கிடையாது திஸ் பார்ட்டி நோஸ் வென் டு டூ வாட் ஃபார் ஹூ நம்ம நம்ம கடமையே செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பலனை எதிர்பார்க்காம கீதையில வர மாதிரி தான் தானா எப்போ எது நடக்கணுமோ இந்த கட்சியில கண்டிப்பாக நடக்கும் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஸோ எது நடக்கிறதோ நடக்கட்டும் அவ்வளவுதான்
நான் கேட்க மாட்டேன் உங்க கட்சியில இந்த சில பெண்கள் வந்து அதிருப்தியில வெளில போய் தலைமை இயக்க இஷ்டத்துல பேசுறது அப்படின்னு நிறைய நடக்குது நீங்க மட்டும் எப்படி அவ்வளவு உறுதியா இருக்கீங்க எனக்கு இந்த சித்தாந்தத்து மேல முழு நம்பிக்கை எங்க பாரத பிரதமர் மேல எனக்கு முழு நம்பிக்கை எங்க தலைவர்கள் மேல முழு நம்பிக்கை எங்க மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மேல எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு அதனால நான் வந்து சுயநலத்துக்காக இந்த பார்ட்டிக்குள்ள நான் வரல அப்படி நான் சுயநலத்துக்காக இந்த பார்ட்டிக்குள்ள வந்திருந்தா ஆக்சுவலி இந்த பார்ட்டிக்குள்ளே நான் வந்திருக்க கூடாது அதுவும் தமிழ்நாட்டுல இருந்துகிட்டு நான் ஈஸியா ஏதாவது ஒரு திராவிட கட்சியில போயிருந்தேன்னா இந்நேரம் உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குன்னு ஏன் இங்க நம்ம போராடுறோம் பிகாஸ் ஐ பிலீவ் இன் தி ஐடியாலஜி அண்ட் எனக்கு ஐ லுக் அட் த ஃபியூச்சர் அந்த லாங் ரன் இன்னைக்கு எனக்கு நடக்கலையே வா கிளம்பி போயிடலாம் அது நான் கிடையாது பண்ணவங்கள நான் தப்பு சொல்லல அது அவங்கவுங்க இஷ்டம் நான் செய்ய மாட்டேங்கிறது தான் சொல்றேன் தட்ஸ் ஹூ ஐ ஆம் ஸோ நம்ம கச்சேரி முடிகிற நேரம் இவ்வளவு நேரமும் என்னுடைய கேள்விகளுக்கு ரொம்ப நியாயமாகவும் ஆக்ரோஷமாகவும் தெளிவாகவும் உண்மையாகவும் உண்மையாக வரும்போது ஆக்ரோஷம் கொஞ்சம் வரும் மன்னிச்சுக்கோங்க ரௌத்ரம் அழுந்துறார் பாரதியார் அப்படி கண்டிப்பாக பதிலளித்தீர்கள் மிக்க நன்றி நன்றி பாரத் மாதா கீஜே